எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி நான் இப்போ மொபைல்ல பண்றதுனால எனக்கு பார்ட்டிசிபன்ட் பேரெல்லாம் பார்க்க முடியல நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மொபைல்ல பண்றேன் அதனால சாரி ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த பறவையின் பாடல் வந்து நான் சில புது பார்ட்டிசிபன் புதுசா வந்து அவங்க பேசுனதெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஜெரால்டு வந்து எல்லாருமே பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னாரு சரி ஓகே பண்ணும் அப்படின்ட்டு நான் பேசுறது கேக்குதா புரிஞ்சவங்களா <laughs> விவேகானந்தரோட புக்ஸ் வந்து வாங்கி நிறைய அது என்ன ஏது அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிச்சேன் சும்மா அது அவ்வளோ அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் இருந்தாலும் இது என்னது அந்த அப்படின்னு சொல்லி படிக்க ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் 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 அப்படி படிச்சுட்டு அப்படியே விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஈஷா யோகா போனோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருந்தது ஒரு டென் டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு தீவிரமான ப்ராக்டிசஸ்லாம் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நான் வந்து பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால அதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்துட்டு ஆஹ் கொஞ்சம் ஒரு பிரேக் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வேற 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 யோகாஸ் எல்லாம் நான் சும்மா போய் பார்த்தேன் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ராஜ யோகா அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி பார்த்தா அது எல்லாமே போய் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது என்னாச்சுன்னா அந்த நான் இந்த விபாஸ் நான் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட ரொம்ப தீவிரமா இருக்குன்னு இந்த ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா பண்ணியே பழக்கம் சரியா தப்பான்னு தெரியாது பட் என்ன பண்ண சொன்னாங்களோ அது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அதை அப்படி பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி அது தீவிரமா பண்ணிட்டே இருக்கப்ப என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒருத்தர் வந்துட்டு இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் இவ்வளோ தீவிரமா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு புக் ஒன்று கொண்டு கொடுத்தாரு அதுல பாத்தீங்கன்னா தியானம் வீடு ஞானம் பேரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு புக்கு தான் நான் இது வரைக்கும் படிச்சது அப்புறம் அந்த புக் ரிவ்யூக்காக ரெண்டு மூணு புக்கு ரீட் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி புக்ஸ் நான் ஐயா அவளுக்கு படித்தது இல்லை பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்கு சும்மா இது என்னடா இது எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்தா அது சம்பேர் ரிலேட்டட் டு ஒரு மாதிரி ஒரு ரெலவெண்டா இருந்தது அந்த விபாஸ் நான் அவளுக்கு எடுத்துட்டு அதனால அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து கொஞ்சம் படித்தா ஓகே என்னவோ இருக்கு தெரியுது ஆனா என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியல ஏதோ ரிலேட்டடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இது பண்ணிட்டு உடனே இவங்க யாரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லயே வந்து ஹீலர் பாஸ்கர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கே போட்டு கொடுத்துருந்தாரு அதை திரும்பி கூட பாக்கல அது எதுவுமே பண்ணல அதுக்கப்புறம் இந்த என் ஃப்ரெண்டு புக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் போயிட்டு யூடியூப்ல எல்லாம் அப்படியே தேடி பார்த்தா இந்த வீடியோஸ் வந்து நிறைய அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்தேன் அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் பத்தி அவர் பேசினப்போ தான் எனக்கு இப்போ யோசனையா இருந்தது என்னவா இருக்கும் இது என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கேட்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே தாட்டுங்கிறது வேற திங்கிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நம்ம நம் நம்ம தீவிரமா நிறைய ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனா நிறைய சஃபர் ஆயிருக்கும் பட் இதெல்லாம் எப்படி பண்றதுமே தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த தாட் எல்லாம் வருது இது நம்ம இவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்றோமே இப்படி போறோமே ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எதையோ மறுபடியும் ஒண்ணு விட்டு ஒண்ணு ஜம்பாய் ஜம்பாய் போய் பண்ணி பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப கிளியரா அது ஓஹோ சோ அதெல்லாம் தானா வந்திருக்கா அப்ப நான் கொண்டு வரலையாங்கிறது அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசனையா ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லா இருந்தது உடனே அந்த டைம்ல இருந்தே வந்து கொஞ்சம் அப்படி கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் எப்படி தானா வருதா இது இந்த இந்த சொன்ன மாதிரி சூழ்நிலைக்கு அப்படி வருதா இப்படி வருதா அப்படின்னு சொல்லி 
நிறைய அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே எனக்கு ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு ஓ இது தானாங்கிறது இது ஓகே இது இப்ப நான் இதை பத்தி யோசிக்கிறேன் என்னால ஏதோ கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு தோணுச்சு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஓகே அப்படின்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐயாவோட சத்தங்கள் ஏதோ ஆன்லைன்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு அதுல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் நான் இது வரைக்கும் ஐயா கிட்ட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கேன் அந்த கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சரி ஓகே இது தானாதான் வருது ஆனா இப்ப எனக்கு ஒரு ஒரு பதட்டமான ஒரு இது இருக்கிறப்போ வந்துட்டு நான் வெளி செயல் செய்யறப்போ என்னோட அந்த வெளி செயல் பாதிக்கப்படும் இல்லையா அப்ப நான் எப்படி செயல் செய்யறது அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு ஆஹ் ஐயாவோட பதில் என்னவா இருந்ததுன்னா ஆமா பதட்டத்தோட வெளியில செயல் செயல் செய்யறப்போ பதட்ட அந்த செயல் பாதிக்கப்படும் தான் ஆனா அது போக போக வந்து வேற மாதிரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்கும் பட் பதட்டம் இருந்தா வெளியில பாதிப்பு இருக்கும் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு பதில் பாத்தீங்கன்னா ஆமா இல்ல பதட்டமா இரு வெளியில ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை இருக்கா பதட்டமா இருக்கும் அது பதட்டத்தோடய நான் அந்த செயல் செய்யறப்போ அந்த செயல்லையும் சில பாதிப்புகள் வருந்தாங்கிறது உணர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில பதட்டத்தோட நான் செயல் செய்யறப்போ கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா அந்த பதட்டம் அந்த அப்பியர் ஆகிறதே வந்து ரொம்ப கம்மியா ரொம்ப அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி குறைய ஆரம்பிச்சுது ஆஹ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில சூழ்நிலை வந்து பதட்டம் இல்லாம ஆயிடுச்சா இல்ல இல்ல அதே மாதிரி சூழ்நிலை தான் ஆனா அந்த பதட்டம்ங்கிறது இப்படிதாங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோடே முதல் எடுத்தோடனே கிளிக்கா அப்படி ஒரு பதட்டம் வரும் அதுக்கப்புறம் போக போக பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அதோட டிகிரி வந்து குறைஞ்சு குறைஞ்சு அப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களால இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஐயாவோட கான்செப்ட்ல இந்த சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஆஹ் இந்த சொல்றாங்க இல்லையா அவங்க விடுதலை அப்படிங்கிறதுக்கும் வேற இது இது வேற அது வேற இது ரெண்டும் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொன்னப்போ வந்து அதுவுமே நமக்கு முதல்ல ஒரு 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 சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமா இருந்தது இதுலயுமே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூஸ் முன்னாடி என்னோட ஃப்ரெண்டு வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு இன்டென்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு அந்த யோகா சென்டர்ல ஒரு இன்டென்ஸ் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தான் ரொம்ப ரொம்ப தீவிரம் அவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் அவங்க முன்னாடி நிக்க முடியாது அந்த அளவு ஒரு தீவிரமான பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அவன் வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு மூணு மாசம் ஃபுல்லா அதுலயே இருந்துட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றப்போ அக்கா என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தாலும் அது நம்ம 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 மூல புரிஞ்சுக்குது உடம்பு வந்து அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவுதானே இதை தாண்டி உடம்பு மனசு தாண்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது இல்லாது அது எப்படி நம்மளால கன்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவன் கேட்டான் அவன் கே நான் வந்து ரொம்ப அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போகக்கூடிய ஆள் இல்லைங்கிறதுனால நான் அதை வந்து சரி ஓகே இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு வச்சுட்டேன் அப்புறம் அந் அதுக்கப்புறமா ஐயா இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு டக்குன்னு கிளிக் ஆச்சு இல்லையா அவனும் அதை தானே சொல்லியிருந்தான் இல்லையா ஆமா அப்படிங்கிற யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என் லைஃப்ல எனக்கு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நான் பின்னாடி போய் போய் பார்க்க பார்க்க பார்த்தா ஆமா இல்ல இது இப்படிதான் நடந்துருக்கு ஓ இது இப்படிதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது அப்போ கிளியர் கட்டா புரிஞ்சுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேற சில சில வகையான பிராக்டிசஸ் பண்ணா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வரும் அது என்ன வேணா சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன வேணா இருந்தாலும் நம்ம லைஃபோட குவாலிட்டிய நமக்கு நல்லா பண்றதுக்கு நமக்கு உதவுதா இல்லையா அவ் அவ்வளவுதான் நான் யோசிப்பேன் இது சரியா தப்பான்னு தெரியாது நான் அவ்வளவுதான் யோசிப்பேன் இப்ப வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா நான் என்னோட எந்த இதுலயுமே வந்து ஞானம் முக்தி அப்படின்னு எல்லாம் நான் வந்து நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் முக்கியமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது சரியா தப்பாங்கிறதுலாம் விட அது அது வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னுமே சொன்னா அதுக்கு சரியான அட்ரஸே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஃபீல் ஆகும் எல்லாரும் அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு விதமா அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சோ அதனால அதை பத்தி போய் அந்த அந்த வார்த்தைகளை போட்டு ஒரு கான்ட்ரவர்சி கொண்டு வருது அது நான் பர்சனலா நான் பண்றது இல்லை ஸோ ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த மன விடுதலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து
இப்ப நான் சாதாரணமா தான் இருக்கேன் ஆனா விடுதலையோட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல் சொல்றாங்க சொல்லிக்கிறா சொல்லலாம் ஆஹ் ஆனா சோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஞானம் விடுதலை அதெல்லாம் வந்து போட்டு இது பண்ணிக்காம எதுவா இருந்தாலும் சரி உங்க டே டு டே லைஃபுக்கு உங்க லைஃபுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ எது ஒத்து வருதோ எது என்ன மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்து அதை நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கறதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது ஆரம்பத்திலேயே நான் ஆரம்பத்துல அப்படிதான் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட கருத்து அவளை மட்டும்தான் இது யூனிவர்சலா உண்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கறது அது அந்த மாதிரி அது கிடையாது இப்போ என்னோட கருத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீகம் தேடுறதா இருந்தாலும் சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன தேடினாலும் நீங்க இப்ப கரண்டா என்ன இருக்கோ அது எனக்கு வேண்டாம் அது எனக்கு பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொன்னாதான் நம்ம அடுத்து ஒண்ணு தேடி போவோம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் இது பண்றப்ப கூட என்னோட ஒப்பீனியன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரைக்கும் கூட புத்தா வந்து அவருக்கு வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து அவருக்கு ஒரு விதமான ஃபிரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஒரு எல்லாமே இருந்தது அதனால அவரு என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கணும்னு போனாரு அப்படி அப்படிதான் எனக்கு நான் பத்தி பண்ணிருக்கேன் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லா மக்களுமே ஆன்மீகமோ ஏதோ ஒண்ணு தேடி போறது என்னன்னா இப்ப என்ன உங்க லைஃப் இருக்கோ அது நம்மளால பேஸ் பண்ண முடியாம ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ என்னவா வேணா இருக்கலாம் சோ இதுக்கு ஒரு மாற்று வழியா இது இருந்துடாதா இது இத பண்ணாமலே இது பண்ணி இத நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியாதா அப்படிங்கறதுக்காக தான் இத நம்ம நிறைய யூஸ் ப நம்ம தேடி போறதா நான் ஃபீல் பண்றேன் சோ ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது இத இந்த நான் இப்ப சொன்ன இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு நம்ம கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா தாட்டர் திங்கிங் இது வேற ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ங்கிறது வேற அதனால இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் புரிஞ்சதுனால கிடைக்கிற உங்களோட அந்த மனம் வந்து ஃப்ரீ ஆகுறது வேற அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அது இது புரிஞ்சாலே போதும் லைஃப் வந்து இது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஊன்றுகோள் மாதிரி தான் பட் ஆனா வாழ்க்கையில நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னா வாழ்க்கையில நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரெண்டு கால் வச்சு நடக்க தெரியணும் நடக்க தெரிஞ்சாதானே என்னோட என்னோட ஊன்றுகோள் வந்து எனக்கு இன்னமுமே ஒரு ஒரு கரடு முரடா இருந்தாலும் சாரி ஆஹ் என்னால வந்து அதை நல்லா இது பண்ணி நடந்து போக முடியும் இல்லையா சோ அது இல்லாம வெறுமனே இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த மன விடுதலை மட்டும் வச்சு என் லைஃப்ல நான் சூப்பரா அப்படி பண்ண முடியாது லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்சஸும் உங்களுக்கு வேணும் அதுல இருந்து நீங்க என்ன ஒரு பிலீஃப் வச்சிருக்கீங்கங்கிறதும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை அதை இதை வச்சுட்டு அதை உங்களால ஈஸியா கேரி பண்ணி உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும் சோ இதுதான் நான் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் பிகினிங்ல இது எப்படி ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயம் சரின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து அதை தப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் இன்னும் ஒருத்தர் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து உயர்வானதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தவங்க அது தாழ்வானது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்மளை சுத்தி கேட்டுட்டே இருக்கும் எப்போ போர்டீன் இயர்ஸ்ல பதினாலு வயசுலயே எனக்கு எல்லாம் இது ஆரம்பிச்சுது சோ ஒரு ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி சொல்றப்போ நமக்கு எது உண்மை எது சரி இது பண்ணலாமா கூடாதான் பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் அதனாலயே யார் இதுக்கு வந்து ப்ராப்பரா கைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சப்ப எனக்கு எல்லாம் அப்ப என்ன சொல்லணும்னா இந்த ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒரு சமயம் சரியா சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு சோ அவங்கள நோக்கி போலாமா அப்படின்னு நினைச்சப்போதான் அது நினை அதுவும் அதுலயும் ஒரு ஜேர்னி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சமயம் இப்படி போய் பாக்கலாமா இதுல இவங்க சொல்றது எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலதான் வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல விடை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து ஆஹ் அதுக்குள்ள வந்து ஜேர்னி ஆரம்பிச்சுது ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா என் ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த நான் இருந்த யோகா சென்டர்கள் எல்லாமே வந்து ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த கிரியேஷன் வந்து இவ்வளவு ஒண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த ஒண்டர்ஃபுல்லான கிரியேஷன் பண்ணது யாரு எனக்கு அவரை பாக்கணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு கிரியேஷன் எப்ப கொண்டாடுறீங்களோ அப்பதான் அந்த கிரியேட்டரை நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும்னா சொல்லுவோம் எனக்கு அப்பவுமே எனக்கு அந்த கிரியேட்டரை பாக்கணும் அப்படிலாம் எனக்கு ஃபீல் இருந்ததே இல்லை சோ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபீல் இல்லை ஆனா இன்னொரு இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உங்க லைஃப் வந்து ஒரு பெட்டரா நான் நல்ல விதமா நடக்கணும்னா அந்த ஞான கர்ம கிரியா பக்தி யோகா இது நாளும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன்ல ஒரு கன்காக்ஷ
ஒரு கர்மா இருக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே இருந்தது சோ பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பண்ணாதான் அது பண்ண முடியுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்லதான் அந்த பிராக்டிசஸ் எல்லாம் பயங்கர தீவிரமா பண்ண ஆரம்பிச்சுது அது என்ன விஷயம்னு தெரியாது நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல அதுக்கப்புறம் இப்போ ஐயாவோட இந்த இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா இது ஞான யோகான்னு கூட எடுத்துக்கலாம் பட் இதை வச்சு அந்த கர்மாவும் நான் அது அது அதை வந்து கர்ம யோகா அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரல நான் பாக்ல இருந்ததை எடுத்துக்கொண்டு சொல்றேன் அந்த கர்ம யோகாவா இருந்தாலும் பண்ண பண்ண முடியும் அஹ் பக்தி யோகாவா இருந்தாலும் பண்ண முடியும் அஹ் கிரியா யோகா வேணும்னா தேவைப்பட்டாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அப்சஷன் இல்லாம ஒரு இது ஒரு கண்டிஷன் இல்லாம நம்மளோட சாய்ஸ்ல எடுத்து பண்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்ம சாய்ஸ்ல வந்துருச்சா அப்படின்னா அப்படி எல்லாம் இல்ல சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு சின்ன அப்சஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் தான் ஆனா அந்த அப்சஷனை பத்தி கூட கவலைப்படுறது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு 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 நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரீடமா ஃபீல் பண்றோம் ஸோ இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதுல நீங்க யாராவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா நீங்க கேட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ரவிக்குமார் சார் சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நீங்க இவ்வளவு ஜேர்னி அப்புறம் தான் இந்த உங்களுக்கு அந்த விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எங்க தோணுச்சு ஆக்சுவலி இன்னமுமே என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகள்லாம் சொல்றதுல வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து அப்படி உடன்பா அந்த மாதிரி உடன்பா எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி எல்லாம் பட் ஆனா என்னோட என்னோட லைஃப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லைஃப் குவாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு பார்த்தா ஒரு சமயம் இருக்குமோ அப்படின்னு ஏன்னா நான் இதுக்கு ஒரு தனி பே இது நானு ஒரு பேர் கொடுத்து இதை வச்சு நான் விஷயங்கள் எதுவுமே செய்யல அது வாழ்க்கையில அப்படின்னு நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப அது வாழ்க்கை இருக்கு அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இப்ப எங்க வீட்டுல ஏதோ பிரச்சனைனா நான் சண்டை போனா சண்டை போடுறேன் ஓகே நான் வேற இல்ல நான் அமைதியா இருக்குன்னா அமைதியா இருக்கு எல்லாமே நடக்குது இல்லையா இருந்தாலும் அது எல்லாமே முன்னாடி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி அந்த இதுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் வந்து நமக்கு நல்லாவே அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் சோ இதை வச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓ இது மன விடுதலை அப்படின்னு பேர் குடுத்துக்கலாம் நீங்க அப்படி பார்த்தா இது மன விடுதலை அப்படின்னு குடுத்துக்கலாம் அது அப்பவே அந்த அந்த இது கேட்டேன் இல்லையா தாட் அண்ட் திங்கிங் கேட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிற பாயிண்ட் எப்போ வந்து புரிய ஆரம்பிச்சுதோ அப்பயே வந்து இது ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ஆரம்பிச்சிருக்கு புரியறதுக்கு இது அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல இன்னைக்கு புரியறதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுத்ததுன்னா இப்போ நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஒரு டைமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு வரும் இல்லையா புரியுதா இது வந்து ஒரு சடனா இப்படியா இப்படியா அப்படி அப்படி இல்ல இது விஷயம் நான் சொல்றேன் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து எப்போ தாட் அண்ட் திங்கிங் புரிஞ்சோடனே உங்களுக்கு மனசோட இயக்கம் புரிஞ்சிருச்சு ரைட்டு ஆனா இப்ப வெளியில இருக்கிற விஷயங்கள் பாதிப்பு பாதிப்பு நடக்கிறப்போ இந்த பாதிப்பு இங்க நடந்துட்டே தானே இருக்கும் ஆனா இப்ப வெளி வெளிய இருக்கிற விஷயங்களுமே வந்து எப்படிப்பட்டதுங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்ப எனக்கு ஒரு வயசாகுது இல்லையா நான் நிறைய விஷயங்கள் கோத்ரூ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நிறைய கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் 
அதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ எனக்கு வெளி உலக வாழ்க்கையுமே இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறது புரியுது என்ன மாதிரிங்கிறது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எனக்கு புரியுறப்போ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப குளம் இருக்கு இல்லையா குளத்துல வந்து நான் கல்லு போடுறதுமே வந்து நான் கல்லு போடுறேன் முன்னாடி எல்லாம் ஒரு கல்லு போட்டா இப்படி நடக்கும் இருக்கும் இப்ப கல்லு போட்டா எப்படி வேணா நடக்கும் இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப மனசுமே வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே அடாப்ட் ஆயிரும்ல இது வந்து இப்படி சடனா இப்படி நடக்குமா அப்படி நடக்காது இப்போ ஷாலினி இப்ப பேசிட்டு இருக்க ஷாலினி இன்னொரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு வேற மாதிரி இருப்பீங்கல்ல அப்போ இப்ப இருக்கிற ஷாலினியோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இப்ப இருக்கிற ஷாலினியோட வெளி உலக தொடர்பு வெளி உலக பிரச்சனைக்கும் அவங்களுக்கு இப்ப தொடர்பு இன்னொரு வருஷம் கழிச்சு மாறி இருக்கும்ல அப்போ வேற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரூவ் ஒரு 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 லெவல் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்திருக்கும்ல இன்னமுமே சோ இப்ப வெளி உலக வாழ்க்கை உங்களுக்கு அந்த அந்த உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக ஆகவே பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த அந்த உங்களுக்கு ஃப்ரீடமா ஃபீல் பண்றதும் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் இது இவ்வளோ இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடா புரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை நான் இன்னும் சிம்பிளாவே சொல்றேன் இந்த பாம்பு பாம்பு பிடிக்க உங்களுக்கு பாம்பு பிடிக்கவே தெரியாது பாக்குறப்போ பயம் வருது ஆனா பாம்பு பிடிக்க கத்துக்கிட்டீங்க கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்ப உங்க ஓ நம்ம கத்துக்க போறோம்னு கொஞ்ச நாள் இன்னும் கொஞ்சம் பயம் குறையும் அதுக்கப்புறம் வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பயம் குறையும் இல்ல நான் சொல்றது பயங்கர உணர்வு வச்சு சொல்றேன் நான் அதை வந்து பயமாவே நீங்க எடுத்துக்காதீங்க மனது மனசோட ஒரு ஃப்ரீடம்காக நான் அதை அப்படி சொல்றேன் ஸோ வாழ்க்கை ஆமா இப்படியும் நடக்கும் அப்படியும் நடக்குங்கிறப்ப எனக்கு வெளியிலயுமே நான் ஒரு மாதிரியான ஒரு 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 ப்ரொஜெக்ஷன் வைக்கிறேன் இல்லையா அப்போ அப்போ வந்து எனக்கு மனசுக்குள்ளயுமே அந்த ஃப்ரீடம் வந்துருது அது இன்னைக்கு ஒண்ணு இருக்கும் நாளைக்கு ஒண்ணு இருக்கும் நாளை மறுநாள் ஒண்ணு இருக்கும் இப்படியே தானே போகும் சடானா வந்து ஒரு விடுதலை சடானா இப்படி அப்படிலாம் இல்ல நீங்க அப்படின்னா அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த விடுதலைங்கிறது ஒரே ஒரே ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஒரே இடத்துல நிக்குதுங்கிற மாதிரி ஆயிருது இல்ல அது அப்படி இல்லையே அப்ப உங்களுக்கும் உங்க மனதுக்கும் எந்த இடத்துலயும் முரண்பாடே இல்ல அப்படியா மேம் அப்படின்னா அப்படி எப்படி சொல்றீங்க முரண்பாட்டுக்கிட்டே தானே இருப்போம் அப்பப்ப சண்டை போடுவோம்ல என்னடா இது துக்கம் வந்துருச்சு என்ன நீ எப்படி பண்றேன்னு திட்ட மாட்டேமா நம்ம வெளியே தானே மேம் அது வெளிய உள்ளுக்குள்ளயும் எனக்கு அது வேண்டான்னு சொல்லி தானே நான் வெளியில திட்டுறேன் ஆனா எனக்கு தெரியும் இது 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 அதுவா தானாதான் வருது இப்போ எனக்கு ஸ்வீட் வேணுங்க யாராவது ஒருத்தர் கசப்பு குடுக்கறப்போ எனக்கு அந்த ஸ்வீட்டுங்கிற டேஸ்ட் பிடிக்கிறதுனால கசப்புங்கிற டேஸ்ட் பிடிக்காதனால எனக்கு இது வேண்டாம்னு நான் சொல்லி குடுக்குறேன் இல்லையா எனக்கு கசப்பு வேணாம் எனக்கு இனிப்ப குடுன்னு கேக்குறேன்ல ஆனா எனக்கு தெரியும் இவங்க கசப்ப குடுத்ததுனால எனக்கு வந்து பிடிக்கலன்னு வருது இத எனக்கு வேணாம் எனக்கு இனிப்பு வேணும் இனிப்ப குடுன்னு நான் கேக்குறேன் என்னது முரண்பட்டா இப்படி அப்படிலாம் உங்களுக்கு அந்த அந்த வார்த்தைகள் பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும் முரண்பாட்ட மாதிரி பட்டுக்கு போறோம் இப்ப என்ன அதனால வேற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க we are discussing the state of mind am i correct yeah. state of mind a hand raise pan the question kelunga uh 
சாட்ல போட்டிருக்காரு ரவிக்குமார் நினைக்கிறேன் ரவிக்குமார் நீங்க பேச முடியும்னா நீங்க என்னோட <laughs> 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 ஆக்சுவலி யாருமே இது இது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இல்லையா இது எந்த விதத்துல நீங்க உறுதிப்படுத்த முடியும் இது ஆமாவா உண்டா இல்லையா நடக்குதா ஏதாவது இது எதுக்கு யாராவது ஏதாவது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா இது நம்மளால எந்த விதத்துலயாவது ஓகே ஸோ இப்ப என்னன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்னைக்கு ரவிக்குமார் லைஃப்ல எந்த விதத்துல அது யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா நான் பார்ப்பேன் சோ பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த விதத்துல நமக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல அது யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட நம்ம அதை இறங்கி அத நம்ம ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏதோ பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் பாத்தீங்கன்னா இது அப்படி பண்ண அது முதல்ல வந்து அது கன்ஃபார்ம் பண்ணவும் முடியல அத அத வச்சு நமக்கு வாழ்க்கையில யூஸும் இல்லைங்கிறப்போ வந்து அதை பத்தி நான் பெருசா எடுத்துக்கிறது பெருசா அது அதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை உங்களுக்கு சும்மா சொல்லணும்னா நீங்க தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா ஒரு ஜோக் ஒண்ணு சொல்லுவாரு அதை வேணா நான் சொல்லலாம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து உங்க பக்கத்து வீட்டு நாய் வந்து உங்களோட போன பர்த்தோட ஆஹ் உங்க க்ளோஸா இருக்கிற ஒரு சொல்ற இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது கூட்டிட்டு வந்து உங்க வீட்டுல வச்சுக்க முடியும் இல்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்தெல்லாம் அவங்க கதை சொல்லுவாங்க சோ அதை சொல்றேன் நான் ஸோ அதனால அதெல்லாம் அது எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து உறுதிப்படுத்த முடியாத ஒரு விஷயம் அதனால அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டுறது கேட்கல இல்ல வாய்ஸ் கேட்கல பிரேக் ஆகுது சார் அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்க அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க ரவிக்குமார் ரவிக்குமார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் சார் அன்மியூட் கொடுத்தாச்சு நீங்க சொல்லுங்க சார் வேற யாராவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க அவரை அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுற வரைக்கும் ரவிக்குமார் உங்களுக்கு கேக்குதா இப்ப நான் பேசுறது அப்புறம் இன்னொன்னு உங்களுக்கு இப்ப நீங்க கேட்ட விஷயமா சொல்லணும்னு நினைச்சேன் 
ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அந்த ரீபர்ஸ் பத்தி கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இந்த நியூரோ சயின்ஸ்ல வந்து ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கூட பேசினாரு அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏல கேரி ஆகுது இல்லையா இப்ப என்னோட டிஎன்ஏ என்னோட பொண்ணுக்கு வருது இல்லையா இந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து அது மறுபடியும் வர்றதுதான் அவங்க ரீபர்த் ரீபர்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரசாந்த் ஆச்சாரியா கேட்டிருக்கீங்களா அந்த அவங்க அதெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அது கூட அவங்க இதெல்லாம் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரீபர்த்துங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா இந்த டிஎன்ஏ வந்து அடுத்த வாட்டி மறுபடியும் வரப்பதான் வந்து அதை ரீபர்த் அப்படின்னு சொல்றோம் அதைதான் வந்து அவங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல இப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னும் சொல்றாங்க நான் எதுவுமே வந்து இல்லாம சொல்ல இப்படியும் சொல்றாங்க அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் போது வேலை எதுவும் சொல்லி அப்படியே விட்டுட்டாலும் கூட அழுத்தம் அதிகமா வருது திரும்ப திரும்ப ஹிட் பண்ணுது என்ன சொல்றீங்க வெளியில வந்து பிரஷர் இருக்கு நிறைய அந்த பிரஷர் வந்து உள்ளையும் வருது அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்ல மேம் அதாவது நம்ம மனசு வந்து அகத்துல வேலை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அப்படி நினைக்க நினைக்க இன்னும் தான் ஆஹ் அதாவது ரிப்பீட்டடா அது நினைக்கும் போது சால்வ் ஆயிடுது பட் அது அப்படியே விட்டுட்டா அகத்துல வேலை எதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம்னா திரும்ப திரும்ப ரொம்ப அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கு அதாவது வேற மாதிரி ஏதாவது யோசிக்க தோணுது ஓகே இப்போ அகத்துல எண்ணங்களா வருது இப்போ அகத்துல வேலை இல்ல வேலை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி விடுறது இல்லை இது இது வந்து மந்திரம் மாதிரி கிடையாது இது வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்றது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது உண்மையாவே அப்படிதான் இருக்கான்னு நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்க வேலை கண்டுபிடிச்சு உறுதிப்படுத்தணும் உறுதிப்ப அதாவது கண்டுபிடிக்க பிடிக்க உங்க மைண்டே உறுதிப்படுத்திக்கும் நீங்க கூட உறுதிப்படுத்தவே வேணாம் நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி உங்களுக்கு பாக்குறப்ப இப்ப இந்த தாட் நான் கொண்டு வந்தேன்னா அது அது வருதா அப்படிங்கறது வந்து சும்மா கேஷுவலா நீங்க பாக்குறப்ப உங்களுக்கு உங்க மைண்டுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆனா ஆமா இல்ல அதுவா தான் வருது இல்லையா அப்படிங்கிறது இது ஹியூமன் எல்லாருக்குமே நடக்கிற விஷயம் தானே இது வந்து உங்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணுங்கிறதே கிடையாது ஹியூமனுக்கு எல்லாமே நடக்கிறதே அப்படிதானே சோ பாத்தீங்கன்னா தாட்டுங்கிறது தானா வருதா இல்லையான்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் நீங்களே நான் சொல்றேன் நீங்க கேட்கவே கூடாது நீங்க உட்கார்ந்து நீங்க பாக்கணும் எஸ் இது உண்மையா இல்லையா அப்படின்றத நீங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்க மைண்ட் வந்து ஆமான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்புறம் அது அது பாத்துக்கும் அது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண கூடாதுங்கிறது உங்க மைண்டே பாத்துக்கும் நிறைய இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் நமக்கு ஒரு டைம் இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்கலாம் ஏன்னா இது நம்ம வந்து பர்சனல் என்னோட பத்தி தானே சொல்லிருக்கேன் நீங்க நீங்களும் நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்ம ஜென்ரலா கூட பேசலையே சாட்ல போட்டிருக்காங்க 
மைண்டுக்கு ஸ்டேட் இல்ல அப்படிதானே அப்படினு கேக்குறாங்க ஓகே யார் பேர் சாலினி சாலினி நீங்க பேசலாமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நீங்க பேசுங்க மேம் சாலினி மேம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க எஸ் மேம் அன்மியூட் பண்ணியாச்சு சொல்லுங்க ஓகே थैंक यू थैंक यू ரேமன் சார் இல்ல மேம் அவங்க சாட்ல போட்றாங்க மைண்ட் ஸ்டேட் state of mind பத்தி தான இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படினு அவங்க சொன்னாங்க பட் மைண்ட்க்குனே எந்த கண்டிஷனோ இல்ல தான மேம் ஐயா அப்படி தான சொல்லிருக்காரு இல்ல அது மாறிட்டே انا இருக்கும் மாறிட்டே இருக்கும்ல அதுதான் ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு எதுமே இல்ல ஸ்டேட்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட் அடுத்து வேற ஸ்டேட் ஆமா ஆமா அது வந்து பெர்மனன்ட் ஸ்டேட் கடைய ஸ்டேட் னு ஒன்னு இருக்கு பட் பெர்மனன்ட் ஸ்டேட் னு ஒன்னு அந்த பெர்மனன்ட் ஸ்டேட் னு இல்லாதது தான் அந்த ஸ்டேட்டா ஆமா एवरीथिंग இஸ் நதிங் மீ சொல்றேன் அது எல்லாருக்கும் அப்படி தான் நடக்குது ஷாலினி எனக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் புரியலனாலும் அப்படி தான் நடக்குது எல்லாருக்குமே இது அப்படி தான் நடக்குது இது எனவோ ஒருத்தங்க ஸ்பெஷலா நடக்குது ஒருத்தங்க நடக்கல அப்படினா இதுவுமே இல்ல எல்லாருக்கும் அப்படி தான் நடக்குது ஆனா நம்மளா அப்படி நினைச்சுக்கறோம் அவ்வளவுதான் ஓகே 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 மேம் थैंक यू थैंक यू थैंक यू புரிஞ்சாலும் புரியலனாலும் அது எல்லாமே அப்படிதான் இருக்குது நம்ம அதை வந்து தாட்டா தானே எடுத்துக்கிறோம் திங்கிங்காக தானே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் நம்ம அதே அதே மாதிரி இன்னொன்று சொன்னீங்க வேர்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு லிமிட்டட் வேர்ஷன் எல்லாருமே சொல்கிறது தான் வேர்ட்ஸால் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு எத்தனை வந்து வேர்ட்ஸால் வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் உண்டு வேர்ட்ஸால் நம்ம எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட புரிதலாகவும் இருந்தது ஆனால் நம்மளோட பகவத்தயாவோட வீண் விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகள் மூலமா ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறதுனாலதான் உங்க இன்டலக்சுவலுக்கு அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அதாவது இத நீங்க வார்த்தையா கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க சாதாரண விஷயமா கூட நீங்க இன்டலக்சுவலா புரிஞ்சுக்கீங்க சோ அதுவே போதும் அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இப்ப ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்கு யூனிவர்ஸ தாண்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் யோசிக்குதுன்னா அப்படிலாம் நீங்க யோசிக்க முடியாதுங்கிற விஷயத்த வார்த்தைகள் மூலமா ஒரு புரிதல்ல தான் ஒரு வந்து அது நீ யோசிக்கிறதே ஒரு திங்கிங் தான் அதுவே ஒரு தாட் மூலியமா தான் உனக்கு நடக்குது அந்த ப்ராசஸே இதுதான் நடக்குதுன்னு அவர் அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு அழகா சொல்லிட்டாரு சோ வேர்ட்ஸுக்கு அந்த பவர் இருக்கு இல்லையா மேடம் இல்ல அதுதான் நான் எப்பவுமே வேர்ட்ஸ் பத்தல வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வரல நான் அந்த வேர்ட நான் என்ன கான்டாக்ட்ல சொல்றேன் நீங்க என்ன कांटेक्टல ரிசீவ் பண்ணிக்கிறீங்கங்கற டிஃபரன்ஸ் இருக்குல சோ நான் நான் வந்து நான் வந்து விடுதலைன நான் சொல்லலாம் ஆனா நான் விடுதலைன சொன்னா நீங்க சுதாகர் எப்படி புரிஞ்சுபாரு ரவிக்குமார் எப்படி புரிஞ்சுபாரு ஏ சாலினி எப்படி புரிஞ்சுபாங்கங்கற இதுக்கு கூட ஐயா ஒரு அருமையான விளக்கம் சொல்லிருக்காரு என்னன்னா எல்லா ஞானிகளும் ஞானம் அடைஞ்சிட்டு ஏதோ ஒன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாரும் ஏதோ ஒன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டு ஏதோ ஒன்னு பண்ணுவாங்க ஞானம் அடையில ஞானம் அடையில விடுதலை அடையலாம் சொல்லி அதை தேடி ஓடுவாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா இதே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க செய்யற வேலை கூட விட்டுட்டு இது பின்னாடி அலைவாங்க இது மாதிரி நான் கோடிக்கணக்கான பேர் இப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி சித்தர்களை கூட சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியவங்க சொல்றத விட அது ஞானம் அடைந்தவர் வந்து தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் கொடுக்க நிறைய பேர் தவறிட்டாங்க இன்க்ளூடிங் ஜே கே ரமணர் எல்லாருமே வந்து ஒரு விதத்துல ஞானம் அடைஞ்சிட்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒண்ணும் இல்லைன்னு மனசை தூக்கி போடுற விஷயத்த எதுவுமே நீ பண்ண தேவலைங்கிற விஷயத்த வந்து இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் நானு நானுங்கிறத ஐடென்டி நானும் அப்படிதான் சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளா நான் யார் நான் யாரு கேட்டு எனக்கு பல வருஷம் ஓடி போச்சு நான் யார் நான் யார் நான் யார் நான் இதுக்கு இதை பத்தியே என் கொஷின் இருக்கும் கடைசியில பார்த்தா அது ஒரு ஷேடோ அப்படின்றாங்க இருக்கும் இப்ப ஐயா ஐயா சொன்ன பிறகு அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து வரலனா கூட இந்த வார்த்தைகள் மூலமா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு வார்த்தையை தாண்டி நாமளும் அந்த முக்தி நிலைக்கு போகணுன்றது வந்து ஒரு விருப்பம்னு கூட சொல்லலாம் அந்த விருப்பம் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் உந்து சக்தியா இருக்குது சோ நம்ம எல்லாமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு விஷயத்த நிறுத்தும் போது அந்த லிபரேஷன் விஷயம் ஏற்படுறதுக்கான சாத்தியக்கூறு நிறுத்தான் 
எனக்கு ஞானம் இந்த இயர்ல இருந்து ஞானம் அடைஞ்சாரு அவருக்கு அப்புறம் அவரோட இயல்பே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்றாங்க சில பேர் எல்லாம் ஞானிகள் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல பெரிய பேமஸ் ஞானினே வச்சுக்கீங்களா அவர் வந்து நான் வந்து ஞானம் அடைந்த பிறகு என்னோட உடல் தன்மை இயக்கம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க சோ இது இதெல்லாம் இது பின்னாடி எல்லாம் நான் போல இதெல்லாம் வந்து இதை இதை திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நம்ம தேவையில்லாதுன்றது எனக்கு புரியுது ஆனாலும் இந்த ஞானம் அடைகிற அந்த விஷயத்த நோக்கி போக வேண்டிய உந்து சக்தியிலதான் எல்லா ஆன்மீக சாதகர்களும் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது நான் ஒரு கன்க்ளூஷனோட முடிச்சுக்கிட்டேன்னா அந்த விஷயத்துக்கு நான் போறதுக்கான சாத்தியக்கூறு எங்கேயோ தடப்படுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது நீங்க என்ன மேடம் சொல்லுங்க நடந்துருச்சு <laughs> அது அந்த நீங்க அது என்ன ஏன்கும் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும் அவ்வளவு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கூட சொல்லிக்கலாமே யா இல்ல யா ஏன் வாழ்க்கை நல்லா நடக்கும் உங்க வாழ்க்கை நல்லா நடக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில வந்து நல்லா நடந்தனால தான் நீங்க அவங்களோட தான் ஃபாலோ பண்ணணும் விருப்பப்படுறீங்க இல்லையா சோ அதனால தான் நான் சொல்றேன் அந்த பேர்னு ஒண்ணு கொடுக்க வேண்டாம் விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்டா போதும்னு சொல்றேன் ஓகே விஷயங்கள் இப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்டா அந்த நடக்க எது நடக்குதோ நடக்கலையோ அது எல்லாம் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தடுத்து அது எதுவா நடக்கும் அந்த விளைவுகள் எல்லாம் தன்னால நடக்கும் அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் ஆனா பட் நமக்கு இப்போ அதை பத்தி நான் ஒரு எதுவுமே சிந்தனை கிடையாது சிந்தனை வச்சா பண்ணவும் முடியாது அது வேற விஷயம் அப்படி ஒண்ணும் அது என்ன சொல்லும் பெரிய ஆன்மீகமா எல்லாம் நான் பேசவே இல்லை மறுபடியும் மைண்டுக்கு என்ன பண்றோம் ஒரு ஒரு அது கண்ணு முன்னாடி மறுபடியும் ஒரு ஸ்டேட்ட கொண்டு போய் நிறுத்தி இந்த பார் இப்படி இப்படி நடக்கிறது இப்படி இப்படி இருந்தாதான் இப்படின்ற ஒரு அதுக்கு ஒரு கோல பிக்ஸ் பண்றீங்க மறுபடியும் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா திருப்பி என்ன பண்ணோம் அதுக்கு அது என்னன்னே அதால பர்சீவ் பண்ணவே முடியாது மறுபடியும் அது ஞானம் ஞானம் இப்படி யோசிச்சுட்டேதான் இருக்கும் அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கரெக்ட் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது என்ன பொறுத்தளவு வெறுமனே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது அவளை மட்டும்தான் நீங்க ஒரு ஸ்டேட்ல பண்ணணும் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நடக்க போற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது என்ன இந்த இப்ப கூட யாரும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்க இது மாதிரி ஐயா வந்து டோட்டல் மைண்ட் நடத்திடும்னு சொல்றாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமாங்க அது அப்படி பார்த்தா கூட நீங்க நடத்தலல்ல எப்ப நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் எல்லாம் அதுவா தானே நடக்க போகுது நான் என்ன சொல்றேன் ஒருத்தவங்க வந்து நான் புத்திசாலித்தனமா நான் இந்த செயலை செய் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி கிளைம் பண்ணிக்கிறப்போ அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் போய் இதை வந்து புத்திசாலித்தனமா புரிஞ்சு செயல் செய்யறது அப்படிலாம் என் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு என் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றதே உண்மையா சொல்ல போனா என்னால சொல்லவே முடியாது புரிஞ்சது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன சொல்றது அவ்வளவுதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்படி நடக்குதான்னு புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிறது அந்த இடத்துல அறிவு கண்டிப்பா தேவை அறிவு அதை மேற்கொண்டு நிறைய கேள்விகளை கேக்குது இல்லையா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதுமா நான் இது இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப யூனிவர்ஸ்ங்கிறது வந்து எல்லையற்றது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஆனா எல்லையற்றதுன்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியுமா 
என்னன்னு தெரியாது வெறும் வார்த்தை மட்டும் தெரியும் அதே போலதான் இதுவும் அதே போலதான் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள தலையிட கூடாது தானா நடக்குது தானா நடக்குதுங்கிறது வந்து வார்த்தை அவ்வளவுதான் ஆனா அது என்னன்னு நமக்கு தெரியாது தெரியாதுங்கிறப்ப மூளைக்கு அங்க என்ன வேலை இருக்க போகுது சொல்லுங்க ஒரு வேலையும் கிடையாது அவ்வளவு அதுதான் அததான் சொல்றோம் தெரியாதுங்கிறது வந்தாலே போதும் அவ்வளவுதான் Okay, madam. Thank you. Thank you for your uh, answers, ma'am. Thank you. Thank you. பண்ணுங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அவ்ளோதான் முடிக்கும் <laughs> 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 முடிக்கு <laughs> 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 நீங்க வேற ஏதோ ஒன்னோட நீங்க நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்க என்ன பண்றோம் இதே வேலையை அவன் செய்யறான் ஆனா அவன் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம பண்றானே ஆனா நான் ஸ்ட்ரெஸ் அமைதியா அந்த கம்பாரிசன்லதான் உங்களுக்கு இது வந்து முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஆவே ஃபீல் ஆகுது சோ மேபி அவன் உண்மையாவே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம கூட அவன் பண்ணலாம் அது அவனோட பிராட் அப்ப அவனோட நிறைய விஷயங்கள் அதை டிசைட் பண்ணுது இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் டிசைட் பண்ண அவன் அப்படி இருக்கான் நான் எப்படி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் பட் இப்போ எனக்கு வந்து பத்து மணி நேரத்துல என்னோட கெப் இப்ப என்னெல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் எனக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அப்படிதான் அப்படிதான் நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க ஆமா எனக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அப்படிதான் நான் ஏத்துக்க முடியும் என் சாரி ஏத்துக்கிறதுங்கிற வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரே பெரிய பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது ஆமா இது என்னோட இன்னபிலிட்டி தான் அப்படின்னு நான் வச்சுக்க வேண்டியதாக ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ ஹேமா வந்து பத்து நிமிஷத்துல முடிச்சிருவாங்க எனக்கு ஒரு மணி நேரம் தேவைப்படுதுன்னா ஹேமா வந்து ஒரு மணி நேரத்துல பத்து வேலை வச்சுப்பாங்க பண்ணிருவாங்க ஆனா எனக்கு ஒரு வேலை தானே முடிக்க முடியும் எனக்கு ஒரு வேலை தானே முடி நான் ஹேமா மாதிரி பத்து வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தானே ஆமா கண்டிப்பா அவ்வளவுதான் அந்த அவ்வளவுதான் அந்த வேலையை தான் 
முடியுமா முடியாதா பண்ணணுமா தேவையா தேவையில்லையா தேவையா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பண்ணிதான் ஆகணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட பண்ணிதான் ஆகணும் பண்ண முடியும் அப்படிதான் நான் பண்ணிதானே ஆகணும் ஆமா கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே போதும் அது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா போக போக அந்த ஸ்ட்ரெ அந்த ஒரு 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 என்ன சொல்றது அந்த பதட்டத்தோடைய கூட அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிப்போம் ஆனா இன்ஃபியூ அந்த கொஞ்சம் மூமெண்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த பதட்டம் அப்படியே கொஞ்சம் குறைஞ்சு அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க என்ன செய்ய முடியும் இருக்கு மேம் அதையும் தாண்டி என்ன ஆகுதுன்னா அப்ப நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு குறைவோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி இது வந்து அதிகமாகுது ஆஹ் அப்ப அவங்களால செய்ய முடியுது அப்ப நம்மளால செய்ய முடியலையே அப்ப நமக்குள்ள என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு மேம் அதை வந்து என்ன சொல்ல ஆஹ் அது வந்து ஒரு சில டைம்ல ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது வெளியாட்டி பேசுறதுக்கு வாலண்டியரா இப்ப போனோம் இல்ல ஏதாவது ஒரு பொது இடத்துக்கு போறோம் பேசுறோம் வாலண்டியரா போய் ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா கூட நாம ஏதோ கம்மியா இருக்கும் நம்ம கேட்டா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களோ அப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம நம்மள வந்து பண்ணிட்டா என்ன பண்ண ஆஹ் அந்த மாதிரி அந்த இது வந்து அதிகமாகுது ஆனா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனி யூனிக்னஸ் இருக்கு அவங்க அவங்களோட புரிதலுக்கு ஏத்த மாதிரிதான்றது தெரிஞ்சாலுமே இத வந்து சரி பண்ண முடியல ஓகே நம்ம இப்ப பிகினிங்ல பேச ஆரம்பிச்சோம் பாத்தீங்களா அதாவது அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் கூட ஷாலினி கூட கொஸ்டின் கேட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அப்ப நம்ம சொன்னோம் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறது சொல்றது கரெக்ட் தான் நீங்க இன்ஃபீரியர் தான் எப்போ இல்ல ஒரு இடத்துல நீங்க இன்ஃபீரியர் தான் என்ன சொல்றது நல்லா பேச தெரிஞ்சவங்க இருக்கிற இடத்துல எனக்கு பேச தெரியாத நான் அடுத்து இன்னொரு இடத்துல நான் ஏதோ ஒரு ஒரு வேலை பண்றேன் அந்த இடத்துல நான் மற்றவங்களோட நான் நல்லா வேலை பண்றப்போ அங்க நான் இன்ஃபீரியரா இருப்பேனா அந்த சுப்பீரியரா இருப்பேனா சுப்பீரியரா ஆஹ் சரி அடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து கொஞ்சம் அதுவுமே இதுவும் இல்லாம அதுவும் இல்லாம இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் பேசாம இருப்பேன்ல அப்போ வேற ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும்ல இருப்பான் அதுதான் இன்ஃபீரியராவும் இருப்பீங்க சுப்பீரியராவும் இருப்பீங்க நியூட்ரல் நடுவுலையும் இருப்பீங்க மேலையும் போவீங்க கீழேயும் வருவீங்க இப்படிதான் நடக்கும் அது ஆனா அந்த இன்ஃபீரியர்ங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எல்லா இடத்துலயும் தூக்கி சுமக்க ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அந்த ஸ்டாம்ப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் இன்ஃபீரியர் நான் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி அதுதான் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல வரேன் ரவிக்குமார் சார் சொல்லுங்க
ஸோ நான் என்ன ஆக போகுது ஓகே எல்லா எல்லாருக்கும் நன்றி நான் எல்லார்கிட்டையும் உங்க எல்லார்கிட்டையும் ஒன்று நான் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாகவே நான் கேட்டுக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் இந்த ரொம்ப பெரிய அந்த ஆன்மீக பேர் கொடுத்து இதுக்கு தான் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து இது உங்ககிட்ட இருந்து இதை ரொம்ப தள்ளி வச்சு நீங்க நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்க கஷ்டப்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்க லைஃப்ல நமக்கு தே நம்ம லைஃப வந்து ஒரு என்ரிச் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயமா நம்ம அதை வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த 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 அதோட நீங்க இதை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் இது என்னோட என்னோட சஜஷன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கணும் ஆஹ் ஆஹ் வெங்கடேஷ் வாங்க சொல்லுங்க எந்த விதமான ஒரு பிரம்மாண்டமும் இல்லாம அத நீங்க அணுகுன முறையே சொல்லிட்டீங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா நம்ம அப்படி இந்த ஃபுளோல போயிட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு நீங்க பேர் கொடுக்க கூடாதுங்க கரெக்ட் தான் பட் நம்மளுடைய இயல்பான சில குணங்கள் மாறி இருக்கா உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் அனுபவங்கள் இருக்கா இப்ப சில குணங்கள் இயல்புல நமக்கு ஒரு புற வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சலா கூட இருக்கும் அந்த குணங்கள் ஆனா நமக்கு இயல்பு அப்படி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி குணங்கள் எதுவும் இதுல உங்க அனுபவத்துல மாறி இருக்கா மாறி இருக்கு ஆக்சுவலி நான் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொன்னா நீங்க பயந்துட கூடாது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவா நீங்க நெகட்டிவாவும் எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவாவும் எடுத்துக்கலாம் அது நீங்க எடுத்துக்கிற இதை பொறுத்து இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் எதுவுமே நான் மாறல அதுவா தான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சுத்தம் பார்ப்பேன் சுத்தம்னா என்னன்னா ரொம்ப சுத்தம் பார்ப்பேன் அந்த அளவுக்கு பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதுவா இப்போ ஒரு சாப்பிட்றப்ப நமக்கு ஒரு அருவறுப்பா வருதுன்னா சரி அதுவா தானே வருது அதுவா தானே இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த இது வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த அருவறுப்புங்கிற அந்த உணர்வு குறைய ஆரம்பிச்சுது நிறைய விஷயம் அப்படியே லைட் லைட்டா அந்த இது சம்பந்தமா இந்த சுத்தம் சம்பந்தமா நிறைய விஷயம் அப்படி அப்படியே மாறி என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஈயா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து ஆயிருக்கு இதை நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இன்னொரு இதுல வந்து நீங்க நெகட்டிவா எடுக்கணும்னா எப்படி எடுப்பீங்கன்னு தெரியல இருந்தாலும் நான் ஷேர் பண்றேன் உம் நான் வந்து ரொம்ப எந்த உயிரையும் எனக்கு தெரியும் உயிரை கொள்ளாம இருக்க முடியாது மூச்சு காத்துல கூட ஆயிரக்கணக்கான உயிர் போகுது அது நம்ம கொள்றோம் அதெல்லாம் தெரியும் பட் நான் என்னன்னு நினைப்பேன் நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எந்த உயிரையும் இப்படி எல்லாம் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு எறும்ப கூட அந்த அப்படி எடுத்து கொண்டு போய் அப்படி விடணுங்கிற அந்த அளவுக்கு ஒரு அப்சஷன் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஆனா இப்போ இப்போ வந்து நான் வாண்டடா போய் அதை கொள்றது அப்படின்னா கிடையாது ஆனா அதுக்கு ரொம்ப 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 அந்த ஒரு அப்சஷனா ஒரு ஒரு இது போடுறது இல்ல இப்ப நம்ம பாத்ரூம் போறோம் பாத்ரூம் போறப்போ ஒரு எறும்பு இருந்ததுன்னா ஐயோ இது என்னடா பண்றது இதை எடுத்து வெளியில விட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் போயிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி விட்டு அதை அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் அப்புறப்படுத்திட்டு நம்ம பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது வந்து மாறி இருக்கு 
இது இது நெகட்டிவாவும் எடுத்துக்கலாம் அது எனக்கு தெரியல சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு அந்த அப்ரேஷன் இல்ல ஆஹ் அது நான்தான் சொல்றேன் அது பாசிட்டிவ் வேலையும் எடுத்துக்கலாம் இது இந்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் யாருக்காவது ஏதாவது பேசிட்டோம்னா அவங்களுக்கு மறுபடியும் அவங்கள கன்சோல் பண்றதுக்காக திருப்பி கால் பண்ணி இல்ல இல்ல இது நானு இப்படி சொன்னேன் நீங்க எப்படி எடுத்துக்காதீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதோ பேசுவோம் இல்லையா முன்னாடி இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே பண்றது இல்ல ஆஹ் உண்மையாவே அந்த விஷயம் வந்து ரொம்பவே தேவைப்படுற விஷயம் கூட பேசிக்கலாம் அப்படி சொல்லி விட்டுருவோம் சோ இதுவும் இயல்பு மாற்றம் தான் நினைக்கிறேன் அது கூட நான் பண்ணல அதுவா நடந்திருக்கும் அதுவும் நடந்தா நடக்கட்டும் நடக்கலன்னா பரவாயில்லன்னு நினைச்சது தான் அப்படிங்கிறதுக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்ட் அவங்க புரிஞ்சிட்டாங்களா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ண போறோம் இல்ல நாம செஞ்ச வேலையை ஒரு திருப்தியா செய்வோம் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் அங்க அங்க வந்து அங்க அங்க உங்களுக்கு கொஷின் மார்க்கே அதுதான் அதுதான் அது இதுவே அதுதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கல அது வந்து உங்களுக்கு இப்ப நீங்க புரிஞ்சிச்சுன்னா திருப்பி என்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்க நீங்க அப்படியே கேட்டாலும் நம்ம ரெண்டு பேரும் வேற மாதிரி டிஸ்கஷன் நடக்கும் சோ அது அந்த மாதிரி போயிடும் இன்கேஸ் வந்து புரியலன்னா அவங்க வந்து திரும்ப கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க நம்ம பதில் சொல்ல போறோம் இப்படிதான் வந்து நம்ம அவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர அல்ல நம்ம செஞ்ச வேலைக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணவே முடியாது இல்ல அது ஓகே நம்மளை பொறுத்தவரை அது ஓகே பட் நம்ம நம்ம புரிய வைக்கிறதுங்கிறது நான் புற வேலையா பாக்குறேன் அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட சோ அந்த வேலை அவங்கள்ட்ட சரியா நடந்திருக்காங்கறத நான் செக் பண்றதும் என் கடமைகள் ஒண்ணுதானேஜிட்டுறாங்களோன்னு இருக்கிறாங்க சோ இந்த ஸ்டேட்ல பாக்கும்போது நாம ஏதாவது அதுக்கு ஒரு இது கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கறதுக்கு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டேன் एक्चुअली எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா மேம் சாரி டு டிஸ்டர்ப 